Geliefdes, goeiemorgen. Het is lekker om hier een vereniging te keien samen met jullie. Dit is die 1 oktober 2023. Welkom aan elke een van jullie. Ons vertrouw dat die boodschap vir jullie tot stichting sal wees. Die thema van vandaag is een controversieel. Die vraag is, is ons boer of Afrikaner? Is ons boer of Afrikaner? Ik wil ook niet erkenning gee aan Dominique Ben Strijder, wat uh, van die inlichting van mij beschikbaar gesteld heeft, bij dank je Ben. En uh, daarmee begint deel 1 daarvan, en deel 2 zal op een volgende geleentheid aangebied worden. Die volgende verse van Isegiel herinner aan die inquisitie en die bloedige godsdienstoorlog wat ons voorzaten uit Europa naar Zuid-Afrika gedwongen het. Ons lees in Isegiel 20 vanaf vers 33. So waar is ik lief, spreek vader Yahweh, ik zal gewis met een sterke hand en met een uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid oor jullie regeer. En ik zal jullie uit die volken uitlei en jullie versamel uit die landen waarin jullie verstrooi is, die een sterke hand en die een uitgestrekte arm en die een uitgestorte grimmigheid. Hier die handeling van vader Yahweh toon duidelijk aan hoe vader selectie gedoen het uit die twaalf stammen wat reeds een verstrooiing was. Hij gaan verder in vers 35 van Ezekiel 20. En ik zal jullie bring in die woestijn van volken. En ik zal daar met jullie in die gerecht treden van aangezicht tot aangezicht. Dit is die positie waar we ons vandaag verkeer. Die letterlijke en die vergierlijke geboorte van die boervolk is zonder twijfel die 16 december 1838. Dit is die klein volkie wat bij die naam van vader Jawe geskuil het. Ze lees in Sophania 3 vers 12 die volgende. Kijk hoe van toepassing is dit niet op ons boervolkie vandaag nie. Sophania 3 vers 12. En ik zal tussen jou in laat oorblij, een elendige en een geringe volk, wat bij die naam van vader Jawe skuiling zoek. Tel ons vandaag, als je dan nou moet tel, is ons baie of ons is gering? En bij wie zijn naam skuil ons? Dan is ons niet, zal met vader Jawe is ons eindelijk niet gering nie. Ons is een oermag. Wie anders als vader Jawe het aan die boeren daar die oorwinning verseker, omdat hulle bij zijn naam skuiling gesoek het. Die notiles van Jan Gerritse bankies dra die oorspronkelijke inhoud van die gelofte. En hier die gelofte wordt die onderneming gegeven. dat zou die oorwinning gegeven word. Hulle die gelofte makers een hulle nageslachte, een huis zal stig tot eer van zijn grote naam. Een huis zou stig. Nou, huis betekent een eenheid. Dit is een eenheid van, dit is een gezinseenheid. Dit, dit is die huis wat gestig zal worden. Niet om een baksteen huis te gaan bouwen of een club huis te gaan bouwen. Die huis is metaforisch tot die stichting van die boervolk, die huis wat voor hom gestig sal word, die huis wat de eenheid, de gesinseenheid verteenwoordig. En die hoof, elke gesinseenheid het een hoof. Die gesinseenheid van hierdie huis is vader Jawe. Ons sien die uittreksel van die klusiele soos in die gelofte van 16 december 1838. Als hij aan ons die oorwinning gee, zal ons een huis ter gedachtenis van in groot naam stig, waar dit is zal behaag. Dit is die voorwaarde waarop vader Jawe van die leerskare aan die immigrante boeren die oorwinning gegeven op die 16e december. En aan ons hulle nasate die lewe geskenk het. Sonder hulle zou ons niet gewees het nie. 
Wanneer gaan ons hier die verbond eerbiedig? Hulle het het namens ons gestig, want zonder die verbond, zonder die ooreenkomst, zonder die oorwinning, zou ons niet daar gewees het nie. So ons kan niet nou sê, ons is die deel daarvan nie. Dit is een sinneloze um, opmerking of een gedachte om te denken dat ons voorvaders het ons verbind aan die gelofte, maar dit is hulle gelofte, nee, dit is ons gelofte. Ons is deel daarvan, ons is als gevolg daarvan, daar. Ons losser vader Jawe in die vlees het gesê, ek is die ware wingerdstok en my vader is die boer. Sien dit in Johannes 15 vers 1. Dit bring ons bij die vraag, is ons Afrikaner of is ons boer? Op die 6 maart 1707 het Hendrik Bibold uitgeroep, dit is nou na die oorwinning oor Willem Adrian van der Stel en toe het vier jong mans van Stellenbosch te per dier die straten van die dorp gejaag en onder die invloed van drank bij die mele gaan moules maak dier die graanbakke rond te gooien, en hulle die mele naar uitgeskel. Toe het uh, Hendrik Thiebold het hier die uitspraak gemaakt. Ik wil niet lopen. Ik ben een Afrikaander. Al staat de landrost mijn, al slaat de landrost mijn dood, of al zitten hij mij in de tronk, ik zal nog, ik zal nog wel niet zwijgen. Hij zei: Ik is een Afrikaander. Het hij gezegd. Nou, die uitlander Landros, Starrenburg van Nederland, wat op die lawaai afgekomen is, die, die twee. Hy het twee van die jongmans met de rotang bijgekomen en hy, die, hy het vir Hendrik Bibel, het hy toen nou in die tronk gesit. Die volgende uh, um, verhaal is geleen, ontleen aan André de Toese artikel. Dit was in die Afrikaanse circa van 1600. Reflections, hy het dit gedoen in, in die 31ste maart 2009, het hy dit uh, gedoen regarding the origins and fate of Afrikaner nationalism, <coughs> University of Cape Town, published online. Dit het hy gedoen in, in die 31 maart 2009. Nou, die record van die incident, wat hij ook daar in zijn artikel naar verwijs het, uh, dit, het, dit het ook een artikel wat naar verwijs is in 1920, in die archieven wat daar ontdek is, die die Belgisch geboren professor J.M.L. Franken, is ook daarna verwijs. In 1928 het die huisgenoot sy artikel oor Bibelt die Bibelt incident geplaas onder die titel Hendrik Bibelt of die opkomst van een volk. Hendrik Bibelt of die opkomst van een volk. Dit was gedoen drie jaar nadat die taal met die nieuwe naam Afrikaans op die wetboek geplaatst. So drie jaar na die plaatsing in die huisgenoot van uh, 1928, drie jaar daarna is die Afrikaanse taal het die Nederlandse taal als taal, ambtelijke taal vervang. Frankens uh, artikel het die hoofdbron geword van wat spoedig die standaard weergave in Afrikaner nationale letterkunde zou worden van Bibelse slag spreek wat gesê het, ek ben een Afrikaander. Maar dit is niet naast, naast en by wat Franken op die stadium bedoel het nie. Want, hoekom nie, Franken was niet een nationalist nie. Nou wat is een nationalist? Nationalisme is een politieke sociale en economische stelsel wat gekenmerkt wordt door die belangen van een specie, specifieke volk of natie te bevorderen, vooral met die doel om zelfbestuur of volle soevereiniteit oor die groep se thuisland te verkry. Die politieke ideologie houdt dus in dat een natie zelf moet regeer. Die politieke ideologie van nationalisme houdt het in dat een nazi oor homself moet regeer, vry van ongewenste buiteninmenging en is gekoppeld aan die concept van selfbeskikking. Nationalisme is ook gefokus op die ontwikkeling 
en die instandhouding van nationale identiteit, gebaseerd op gedeelde eigenschappen zoals cultuur, taal en godsdienst, politieke doelwitte of een geloof in die gemeenschappelijke afkomst. De Franken in Tarentien heeft in een subtiele mate het hy neergezien op dit wat uh, Bibel ge gesê het, ek ben een Afrikaner, want die Afrikaner zou moest dan als een nationale uh, nazi ge gekend worden, maar hy het op hom neergezien, uh, op een subtiele mate, op, op die ideologie van uh, um, Bibel, dat hij neergezien, en um, hij was nogal vertoornig oor hierdie Bibelse pogings tot nasiebou. Volgens Franken was Bibel geen gelante burger wat andering op zijn rechten nie. In teendeel, hy was een van die plaaslike skorrimorri en boon op onder die invloed. So hy sê, ja die ouwe, het hierdie uitlaging gedoen als gevolg van die lekker rooi wijn van Stellenbos. Toe vraag hy, is die Afrikaner een nasie geboren onder die invloed van Kaapse rooi wijn? Dit is wat hij gevraagd. Nou in die boek, die geschiedenis van ons land en die taal van ons volk, uitgegeven door die genootschap van rechte Afrikaners, in 1877 is daar, in 1700 al reeds aan die kaap die volgende groepen blanke inwoners geïdentificeerd. In dat boek is die volgende personen al reeds geïdentificeerd. Europeanen, Hollanders en boeren is wat al reeds in die geschiedenisboek na verwijs is als blanke inwoners. In hulle voorwoord met die titel Groete, beklaag hulle die gebrek aan geschiedkundige bronnen en dat hulle nie kan staat maken op Engelse bronnen nie, en dat die Hollandse bronnen wat daar is, brokstukke is. Nou daar wordt in die boek, boek wel verwijs na die uitgeweke boeren. Die uitgeweke boeren aan die immigrante boere. Alle artikels berichten, um, alle artikels berichten in brieven met betrekking tot die immigranten uit die Kaapkolonie tijdens die 19e eeuw, het in de, Zuid, in de Zuid-Afrikaan, dat is een publicatie, verschijnt onder die hoof de uitgeweken boeren. De uitgeweken boeren. So daar al reeds is die naam boer gebruik. Die ambtelijke journaal van die boerense strafveldtocht tegen de Gaan in Zulus in december 1838, zo so 14 juni 1839, in de Zuid-Afrikaan, de Kaapstad gepubliceerd, onder die hoofd wat begin met Journal of Journal der Expeditie van de uitgewekene boeren. Zo, so dit is een journaal. Die expeditie van die uitgeweken boeren. Dit, dit is wat beschrijft is als die, die, die scenen van uh, Retief van die boeren die in die Zulus met, met, uh, met die aanval die in de Gaan. In 1852 is die onafhankelijkheid van die gebied ten noorden van die Farafie en zijn inwoners erkend met die ondertekening van die Zandrevier Conventie. Dit is al reeds in 1852 gebeurd. Nou die aanheef tot hierdie conventie het, het as volgelei, minute van een bijeenkomst op de plaats van de heer P.A. Venter Zandrevier op vrijdag die 16e januari 1852. Tussen haar majesteit commissaren, Major W.S. Hoge en de welgeleerde, wel edele heer C.M. Owen, aangesteld ter schukken van de affaire op de oostelijke en de noordoostelijke grenzen van de Kaap in de Goede Hoop ter ener, en dan die volgende afvaardiging der emigrante boeren woonde de ten noorden van de Farafie. Die inwoners het bekend gestaan als boeren, niet Afrikaners niet. In artikel 6 van die conventie, wat ik aangehaal het nou, artikel 6 daarvan, wordt naar die inwoners van die Orange River Sovereignty verwijs als immigranten. Dit is eigenlijk wat in die vrijstaat kolonie hulle self gevestig het. Daar moest onderscheid worden tussen die 10% Afrikaners wat uit die Kaapkolonie gewijk het, 
om een eie onafhankelijke staat te vestig. En die 90% wat verkies het om in die kaap te bly, onder die gezag van een vreemde moendheid. So die 10% boere wat gewijk het uit die kaap, is hulle wat selfbeskikking, eie selfbeskikking, eie geloof, hulle eie ding wou gedoen het, dit is hulle wat getrek het, die 10%, die ander 90% het geblei, en het hulle self ondergeskik gestel, aan die gezag van die vreemde moendheid. Dit ten spuite van die feit, dat die vreemde moendheid, gedierig die voortbestaan van hulle taal bedreig het, want die vreemde moendheid was die Engelse, in juni 1880, is die Afrikaner bond gestig onder leiding van dominee Essie de Tooi. In 1882 het onze Jan Hendrik Hofmeier een tak gestig en die bond het besluit om weg te beweeg van die exclusieve Afrikaner beweging. Exclusief beteken dat dit net sekere mense ingesluit. So hulle, dit is gestig die Afrikaner bond en hulle besluit om weg te beweeg van die exclusieve Afrikaner beweging en die koninginse souvereniteit en lidmaatskap van die Britse Rijk te aanvaar. Besluit nie, ons is maar eerder bereid om die knie te buig voor die Britse souvereniteit. Tijdens die Tweede Vrijheidsoorlog het hulle hulle lede in bedwang gehou en gevolglik het geen grootskaalse boerenrebellie ontaard nie tijdens die Tweede Vrijheidsoorlog het hulle hierdie ouwens gepaai en daar was geen boerenrebellie nie. Op vrijdag 30 mei 1902 begin generaal Louis Bota sy toespraak met die volgende. Daar was 60.000 burgers en ons het op die kaapkolonie gereken. 60.000 burgers, so ons het op die kaapkolonie gereken. Ons het verwacht dat hulle nie sou toelaat dat hulle spoor weer gebruik word om troepe tegen ons aan te voer nie. Dit was my die vrijheidsoorlog. Hulle was verbaas dat hulle toegelaat het om die troepe, die Engelse troepe en saam die joiners, om hulle toe te laat om op die spoor weer die troepe te vervoer om tegen die boere te beklui. Die Afrikaners van die bond het die souvereiniteit van die Britse vors aanvaar in weerwil van die koningswet so die Afrikaners van die bond, die Afrikaner bond wat gestig is, het die souvereiniteit van die Britse vors aanvaar in weerwil van die koningswet. Nou die koningswet word opgeteken in die volgende. So die feit dat hulle hulle knie gebuig het voor die Britse gesag, het die volgende implicatie. Dit is direct in strijd met die opdracht in Deuteronomium 17 vers 7, Jy kan dit eindelijk hierdie ook van toepassing maak op moet ek stem of nie? Moet ek stem of nie? Luister baie mooi. Deuteronomium 17 vers 14 As jy kom in een land wat vader Jawe jou God aan jou sal gee en dit in besit neem en daarin woon en dan sê ek wil een koning oor my aanstel, soos al die nasies wat rondom my is, dan moet jy sekerlik een koning oor jou aanstel, wat vader Jawe jou God sal verkies. Uit die midde van jou broers, moet jy een koning oor jou aanstel. Jy mag geen uitlander, wat jou broer nie is nie, oor jou aanstel nie. Dit, dit plaas, ehm, een verbod op enige van ons as broers en sisters om ons hand op papier te sit waar ons een kruisie maak. Want die een vir wie ek die kruisie maak, wat beteken is in elk geval verkeerd, maar die een vir wie ek die kruisie maak, beteken eindelijk, dit sal alleen gerechtverdig gewees het, wanneer ons dit gedoen het, as daar een van ons broers of sisters daar was, vir wie ons as koning of heerser of leier oor ons sal aanstel. Ons mag dit nie doen, as dit 
enigszins iemand anders te sou wees nie. In 1898 het Chamberlain dit teen oor Milner as een voorwaarde vir een oorlog teen die Zuid-Afrikaanse Republiek gestel dat, hy het is as een voorwaarde gestel, at least a large part van die Afrikaners aan die, Afri uh, aan die Kaap moet kies vir die Britse Rijk. So, hy het as een voorwaarde vir die oorlog gestel, as daar nie een groot gedeelte van die Afrikaners aan die Kaap wil deelneem aan die oorlog nie, dan moet ons nie oorlog maak nie. In 1901, terwijl boerenvrouwe en kinders by die duisende in die Britse concentratiekampe aan die ster was en die boere reeds hulle republieke kwijt was, het die Afrikaners in die Kaap kolonie vrijwillig by die Britse machten aangesluit. Nie boere wat daar aangesluit het, nie boere was al klaar weg. In 1902 het die Britse Rijk volgens generaal J.C. Smits tijdens die vredes samensprekinge te vereniging 50.000 Engelse en Hollandse Afrikaners onder die wapen gehad. Hierdie 50.000 was, was die Afrikaners wat deelgeneem het aan, aan hierdie oorlog tegen die boere in die vrijheidsoorlog. Hoeveel geallieerde machten denk je was daar? 450.000 opgeleide troepen, waarvan hier die 50.000 ook deel was. 450.000. Hoeveel boeren was daar? Die in wie daar gevecht is? Daar was in totaal al die boeren, maans, vrouwen, kinders, allemaal. 180.000. Dat was 450.000 geallieerde, opgeleide troepen wat in die boeren kon vechten. Die boeren het geen opleidingskampen gehad, nie, hulle het nie um, dienstplig gehad of niks voordat hulle met de Engelsen in conflict getree het nie. Hulle het van die veld af op die berg geklim en gaan oorlog maak. En met tye nog teruggekom om verder te planten, te oes en te stroop en te keren te gaan en die, en die dieren te verzorgen. So hulle was nie opgeleide troepen nie. In 1854 het die Britse regering aan die Orange Sovereignty vrystaat onttrek. So hulle onttrek aan die vrystaat en vir hulle sê, oké, okay, hulle kan nou die onafhankelijkheid kry volgens die Bloemfontein Conventie. Die grondwet schrijvende vergadering van die, wat saamgeroep is, het die burgerij gevra om en hulle te skryf met die voorstellen oor wat hulle graag in die grop, grondwet opgeneem wou hee. So hulle sê, kom, skryf ons een paar goeders wat julle graag in die grondwet, wat julle nou eie soevereiniteit gaan gee, want ons onttrek. Geef vir ons bykie inlichting en sê vir ons wat julle daar in die grondwet wil hee. In hulle brieven aan die grondwet schrijvende verga, vergadering, het die wijken na hulle self verwijs as boere, so die wijken wat daarom deegde met verwijs na boere, was niet een wijk wat na hulle self verwijs het as Afrikaner. In hulle betoog tot die hoogedele raad van Bloemfontein, word versoek dat die grondwetskruimende vergadering onderhandelingen gemaakt word met die Afrikaners, maar niet die die Afrikaners wat in die land geboren is nie, maar moet ook hulle geloof hee. So, Daar onderhandelingen was niet net met die Afrikaners, maar ook dat met een specifieke geloof hier aangekoppeld wordt. Hier die verzoek geeft voor ons die boerse definitie van die woord Afrikaner of een boerling van Afrika. Dit is eindelijk wat die Afrikaner is, is die een boerling of een boerling van Afrika. Hier vindt ons ook een intu intuïtieve drang door die gehoorzaamheid van die koningswet. So die Afrikaner is eindelijk onderhevig aan die Britse koningswet. Dit is die onuitwisbare grondliggende verskil tussen die boer en die Afrikaner van die tijd. Die boer se drang na eie soevereiniteit. Dis die boer se drang. Hy is nie een joiner nie. Is dit enige wonder dat niemand nog ooit met de bevredigende omskrywing van Afrikaner voor een dag kon kom nie? Een Afrikaner is iemand van Europese afkomst wat Afrikaans als huistaal voer en een lid is van een of ander van die drie sisterskerke. Skalk Jacobs, um, hy is een boerling van die Kaap, van Kaapstad, en het in 1936 
Hij was al tien jaar woonachtig daar in die kaap. Het hy gesê, hierdie omskrywing het die meeste kleerlinge in die kaap ingesluit, terwijl dit heel wat blanke Afrikaners, soos Rooms-Katholieke en AGS en ander charismatische kerken, dit uitgesluit. Want ja, daar die definitie was, een Afrikaner is iemand van Europese afkomst, wat Afrikaans als huistaal voert en lid is van een of ander van die drie sisterskerken. So dit het baie ander Room, blanke Rooms-Katholieke AGS dit uitgesluit. Die volgende opmerking is nogal redelijk skokkend, maar waar. Alle boervolkers is Afrikaners, maar alle Afrikaners is niet boervolkers nie. Nie alle Afrikaners is wit nie, maar alle boervolkers is wit vanuit Adam. Afrika is verdeeld in 54, die hele Afrika continent, is verdeeld in 54 landen met een populatie van om en by 1.2 biljoen. Binnen hierdie populatie is daar min of meer 3000 verschillende etnische groepen, wat meer dan 2100 verschillende talen in Afrika praat. Ek is amper klaar, so hou net so bykie vast, So, binnen Afrika, 2100 verschillende talen wordt in Afrika gepraat. Dat is 3000 verschillende etnische groepen. Hier die etnische groepen beoefenen een verscheidenheid godsdiensten, zoals Christendom, Islam, Judaïsme, Hindoeïsme en traditionele godsdiensten, specifiek wat past bij de etnische groep. Hoeveel ons nou sê, ons is Afrikaans? Natuurlijk ons is Afrikaans, want ons is, is in Afrika geboren. Maar als ons sê, ons praat Afrikaans, kan dit die een van die 2100 verschillende talen wees wat gepraat wordt hierso. Ons lees in Micha 4 vers 5, want al die volken mag wandel, elk een in die naam van sy God. Maar ons zal wandelen in die naam van Vader Yahweh onze God, voor eeuwig in altoos. Die ons wat hier zo so in die schrift verwijst wordt, of wat hier te sprake is, daar die ons is die volk Israël. Ons zal wandelen in die naam van Vader Yahweh onze God, voor eeuwig in altoos. Die andere volkeren het hulle eie goede wat vader vir hulle gegeet om te aanbid. Die deursnee Afrikaner in Zuid-Afrika aanbid God, Jere of Jezus. Terwijl die enigste God wat die boer moet aanbid, vader Yahweh is. Het is niet jammer dat die meeste boervolk, dit boervolk is dit nog niet besef nie als gevolg van die groot misleiding wat ons van weet. Ik sluit af met twee schriftgedeeltes. Die een is Mariachi 3 vers 7. Sede die dag van jullie vaders, het jullie van mij inzettingen afgewijk en dit niet onderhou nie. Keer terug naar mij en ik wil naar jullie terugkeer, sê vader Yahweh van die leerskare. Maar jullie vrouw, waarin moet ons terugkeer? Die antwoord is opgesluit in Hosea 6 vers 1. Kom en laat ons terugkeer tot vader Yahweh, want hij het verskeer en hij zal ons genees. Hij het geslaan en zal ons verbind. Bye, dankie.